hello! Ngayon, papaliwanag natin ang Lithosphere in Sign Language. Lithosphere in Sign Language ay Maaaring naiisip ninyo, bakit kaya itong bansang Pilipinas ay pinagpala ng iba't ibang mga kabundukan at maging mga bulkan. Kilala niyo ba ang ilan sa kanila? Magbigay tayo ng halimbawa. Ito? Ba't din ba kung saan ito? Tama! Sa gawing katimugan ng Dabao. Anong pangalan ito? Mount Apo Wow! Mahapakalaking bundok! Sa iba naman, pangalan na nga natin. Oo! Sa Northern Luzon, makikita ang Mount Pulag. Napakaganda! Sandali, batid nyo ba kung ano yung nasa Bicol? Oo! Ang pangalan nito, ano kaya? Tama! Mayon! Mayon Volcano! Ang mayon, ang ibig sabihin sa kabikulan, ay maganda! Sandali, para sa ibang bansa, may kilala ba kayo? Tingnan natin ang isa lang sa kanila. Napakaganda! Tama, sa Japan ito matatagpuan. Ang pangalan ay Mount Fuji. Fuji. Napakagandang mga anyong kabundukan. Nababatid nyo na ba kung ano ang tatalakayin natin? Ang Earth Lithosphere. Ang Earth Lithosphere. Susuriin natin ang dalawang bahagi nito. Kinukumpara ng mga siyentipiko ang mundo sa itlog ang crust ibig sabihin ang matigas na ibabaw nito sa katulad ng itlog o ang eggshell matigas ang ibabaw nito at kinumpara ito sa Earth Lead Spear. Kung bubuksan naman ang eggshell, may iba't ibang component pa ito. Ngunit sa ibabaw, ang matigas na bahagi, katulad din sa mundo. May ilang bahagi tubig, pero ang pinaka-ibabaw ay matigas, ang Earth Lead Spear. Isay natin ang lithosphere. Sunod sa ating sign vocabulary, cross. Cross. Next is tectonic. Ang idea ay ang pagtatayo ng building. Pero dito, tinatayo ang lupa. Tectonic plates. Ayos lang ang plate, pero parang plato sa restaurant. Nagalang yung sarap ng pagkain, hindi. Dahil ang ideya nito ay malaking bahagi. Area. 
Ya, tectonic plates. Next is ang idea sa ating mundo merong tubig at merong matigas na bahagi sa ilalim ng tubig ang oceanic plate or earth lithosphere ocean plate next ay continental plate Sunod ay Basaltic Rocks Napakatigas nito at kung sisisiri sa kailaliman ng dagat napakabigat at napakatigas Touch Stone or Touch Rock Basaltic Rocks Next is Granitic Rocks From the word granite, napakatigas din ito. Kaya ang sign nito ay Basaltic Rock at Granitic Rocks. Okay? Ito naman ang chart mula sa nationalgeographic.org tungkol sa iba't ibang layers ng ating mundo. Susuriin so, natin, natin na yung ibabaw ito, ang Earth Lithosphere. Ang Lithosphere ay may dalawang bahagi. Ang una ay yung napakabatang bahagi o yung oceanic plate. Ang isa naman ay yung matandang bahagi o yung continental plate. Tandaan niyo ba? Pagdating sa kapal, ilan kaya ang sukat? Sa oceanic plate, which is yung bata, ay 7 to 10 kilometers. Ang isang libong metro ay may katumbas na 1 kilometer. I-times natin sa 10 at ganun kapal. Samantala, ang continental plate ay napakakapal. 25 to 70 kilometers. Ang lithosphere ay binubuo ng iba't ibang mga mineral. Meron tayo iron na ang simbolo ay Fe. Meron din tayong oxygen. Silicon or Si at Magnesium or MG, iba't ibang bahagi. Ngayon, ang density o yung bigat nito ay may kukumpara natin. Alin kaya ang mas mabigat? Yung nasa tubig o yung nasa continental plate? Sa oceanic plate, ang mas mabigat. Ang idea, meron lang tayong 1 cm cube at ang timbang nito ay 3 grams. Kung ikukumpara natin sa 1 cm cube sa continental plate, ang bigat naman nito ay 2.7 grams. Mas magaan kumpara sa oceanic plate. Ngayon, pagdating sa edad, ang oceanic plate ang mas bata. 
kumpara sa continental plate na may apat na bilyong taon. Sa matalang oceanic plate ay may dalawang daan at anim na pung bilyong taon. Sa chart na age of oceanic lithosphere, may kukumpara natin ang edad nito sa mga kulay na nandito. Kapag pula, medyo bata pa. Isang milyon, dalawang milyon o tatlong milyong taon. Papunta sa dilaw, berde, asul at violet. Kung saan kalaunan ay magiging bahagi ng continental plate. Kanina, kinumpara natin ang mga bato na nasa bahagi ng oceanic plate at continental plate. Sa oceanic plate, merong basal. Ang ibig sabihin nito ay touch na matigas. Kaya ang sign natin ay basaltic rock or touch stone. Samantala, sa continental plate, kadalasang maikita ang granite or granitic rock. Para sa ating activity number one, ang gagawin natin, ikumpara natin ang oceanic lithosphere sa continental lithosphere. Ano ang mga point of comparison natin? Ang relative age, thickness, density, at rock composition. Sample natin ang unang bahagi. Oceanic, younger, continental, older. Alam kong pati nyo yan, kaya ituloy nyo lang. Para sa ating guide questions, number one, ang lithosphere ay may dalawang bahagi. Ano ito? Pakiso yung pangalanan. Isulat sa papel upang madali ninyong matandaan. Pangalawang tanong. Alin sa mga lithosphere ang magkakaroon tayo ng comparison sa dalawang sagot natin kanina. Para sa A, ang mas matanda. Continental. Para sa B, ang mas manipis. Oceanic. Ang C at D kay na magpatuloy. Ayos ba? Number 3 question. Sa ang bahagi ito matatagpuan? Para sa oceanic lithosphere, saan banda ito? Para sa kasagutan, under the ocean. Kahit may pakita ng sagot, kopyahin niya pa rin upang matandaan niyo. Samantalang sa continental, ang location ay Exposed Land Masses. Sana matanda ninyo. Napakaganda at maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-aaral ng ating science. Maraming salamat.